Друзья, всем привет! Вы на канале Про Компьютер и в этом коротком видео уроке я вам покажу, какие необходимо внести минимальные настройки после установки Windows 11. Смотри этот короткий видео урок до конца и я тебе покажу быстрые способы, как оптимизировать свой Windows. Друзья, в описании под видео я оставлю главы, с помощью которых вам будет удобно перемещаться по данному видео уроку. Также я вам рекомендую посмотреть вот это видео. Ссылку на данный видео урок я оставлю в описании под видео. Итак, давайте приступим непосредственно к уроку. Если мы хотим что-то включить или выключить, нам необходимы параметры Windows 11. Достаточно зайти в параметры Windows, правой кнопкой мыши мы щелкаем по меню пуск, переходим в раздел параметры и перед нами открываются все настройки Windows 11, разделенные по категориям. Мы начнем с первой категории, это вкладка Display. Давайте откроем эту вкладку. Мы находимся в разделе Display операционной системы Windows 11. Вот тут бы я внес следующие коррективы. Так, друзья, во вкладке Display меня интересует вкладка графика. Переходим в нее. И вот тут по умолчанию Windows отдает максимальную производительность графики следующим приложением. Если вы хотите добавить какое-либо приложение или игру и в дальнейшем, чтобы Windows отдавала максимальную производительность графики данному приложению или игре, то вы должны нажать на кнопку обзор и указать к путь к приложению или игре. Давайте я укажу путь к программе Bandicam. Это как тест. Вы можете указать еще раз повторюсь путь к своей игре и заходите в параметры. Здесь вы можете указать настройки графики, как следует настроить производительность графики. Если вы хотите получить максимальную производительность от операционной системы Windows 11, вы нажимаете высокая производительность и Windows 11 будет отдавать больше предпочтения данному приложению или игре. Обратите внимание на другие приложения, которые имеют также свои параметры. В основном здесь стоит разрешать Windows принимать решение самостоятельно. Еще раз повторяю, ставите высокая производительность нужной вам игре или программе. Друзья, следующим разделом в настройках Windows будет раздел звук. Давайте перейдем в данную вкладку, прокрутим немножко вниз. Меня интересует пункт дополнительные параметры звука. Давайте перейдем по данной вкладке и перейдем во вкладку звуки. Если ребята вам надоели системные звуки, которые вы слышите в Windows 11, вы можете во вкладке «Звуковая схема» выбрать «Без звука» и вы не услышите ни один системный звук. Как вы помните, при загрузке операционной системы Windows 11 вас приветствуют Windows 11 звуковым уведомлением, то теперь вы не услышите ни одного системного звука. Друзья, операционная система Windows 11 также тратит незначительный объем своих ресурсов на запуск этих звуков. Я считаю, что оно этого не стоит. Нажимаем кнопку «Применить» и нажимаем кнопку «Ок». И вы больше не услышите ни одного системного звука. Друзья, следующей вкладкой, где мы будем вносить изменения в операционную систему Windows 11, будет вкладка «Уведомления». Давайте перейдем в настройки уведомления Windows 11 и, естественно, мы выключим все уведомления от операционной системы Windows 11. Нажимаем выключить и теперь ни одна программа или приложение не отправят нам уведомления. Друзья, следующим разделом, где мы будем вносить изменения, это будет раздел питания. Давайте перейдем в настройки данного раздела, переходим в питание и обратите внимание на вкладку режим питания. Оптимизируйте свое устройство в зависимости от энергопотребления и производительности. Я вам рекомендую поставить здесь максимальная производительность. Друзья, режим максимальная эффективность энергопотребления подходит для владельцев ноутбуков чтобы их продолжительность работы от аккумуляторов была значительно дольше. Друзья, для оптимизации операционной системы Windows 11 я вам также рекомендую внести изменения в настройках памяти. Давайте перейдем во вкладку «Память» и что мы тут видим. Друзья, в настройках памяти Windows 11 меня интересует всего лишь один пункт. Это контроль памяти Windows 11. Давайте его включим. Это позволяет нам автоматически освобождать место и удалять временные файлы, которые со временем накапливает операционная система Windows. Вы также можете зайти вот в эти три вкладки. Я вам рекомендую это сделать прямо сейчас. Давайте начнем с первой вкладки. Это приложение и компоненты. Давайте провалимся в данную вкладку. Друзья, обратите внимание, мы видим все приложения, которые установлены у нас в Windows 11. Далее, друзья, если мы нажмем на вкладку «Сортировать по размеру нам отобразятся все те приложения, которые занимают место на нашем диске. Если вы не пользуетесь какими-либо приложениями, например, я не пользуюсь приложением Microsoft Teams, я рекомендую его удалить. Нажимаете на вот эти три точки и выбираете 
удалить. Далее вы прокручиваете вниз и ищите все те приложения, которыми вы не пользуетесь. Также, друзья, мы давайте вернемся на, на пункт назад. Давайте провалимся во вкладку временные файлы. Обратите внимание, если вы обновляете свой Windows 11, у вас со временем накапливаются копии всех установленных обновлений. Обратите внимание на размер. В моем случае у меня занимает место 7,3 гигабайта. Мне эти временные файлы абсолютно не нужны. Я нажимаю удалить файлы и нажимаю продолжить. Теперь происходит очистка Windows 11 от временных файлов, от файлов оптимизации доставки, языковых ресурсов и очистка обновлений Windows. Друзья, следующим шагом оптимизации Windows 11 это будет центр обновления Windows. Давайте перейдем на данную вкладку и проверим наличие обновлений. Если у вас здесь появляются какие-либо обновления, я рекомендую их устанавливать незамедлительно. Эти обновления и созданы для того, чтобы ваша операционная система была всегда актуальна и те ошибки которые допускали разработчики windows 11 устранялись максимально быстро некоторые блогеры рекомендуют отключать проверку обновления windows 11 я считаю это полная глупость друзья проверка обновления выглядит следующим образом вы нажимаете проверить наличие обновлений и Windows подключается к серверам Microsoft и запрашивает наличие обновлений, если они есть. Если вы хотите приостановить автоматическую проверку обновлений Windows 11, вы выбираете данную вкладку и указываете то количество недель, на которые вы хотите приостановить получение обновлений Windows. Друзья, следующим шагом оптимизации Windows 11 это будет режим оптимизации под игры. Еще раз повторяюсь, мы находимся в параметрах системы Windows 11, переходим во вкладку игры. Отлично, мы видим раздел игровой режим, оптимизируйте ваш компьютер для воспроизведения. Нажимаем на данный раздел. Друзья, я не играю в игры и режим игры в Windows 11 у меня отключен. Если вы играете какие-либо игры, вы включаете для себя данную функцию. Друзья, также в разделе приложения есть вкладка дополнительные компоненты. Если мы перейдем по данной вкладке, то здесь также показываются приложения, которые установлены и работают в операционной системе Windows 11. Например, факсы и сканирование Windows. Если вам не нужно данное приложение, нажимаете удалить. Проигрыватель Windows Media Player. Все мы пользуемся уже давно другими проигрывателями. Вы также его можете удалить. Если вы не паритесь с количеством места на диске, у вас его много, я не рекомендую удалять данные приложения. Давайте еще раз вернемся в параметры. Обратите внимание на вкладку воспроизведения видео. По умолчанию стоит настройка оптимизировать до уровня заряда аккумулятора. Если у вас ноутбук, вы оставляете все как есть. Если у вас персональный компьютер, ставите оптимизировать для качества видео. Друзья, давайте оптимизируем раздел конфиденциальность и защита. Давайте перейдем в данный раздел. И обратите внимание на разделы разрешения Windows. Нас интересует Вкладка «Общий». Разрешить приложениям показывать персонализированную рекламу с помощью моего идентификатора рекламы. Давайте, в общем, все, что тут есть, мы отключим. Теперь, друзья, давайте задействуем все ядра нашего процессора. Для этого нам необходимо зайти в конфигурацию системы. Это можно сделать следующим образом. Правой кнопкой мыши мы щелкаем по меню «Пуск». Переходим в «Выполнить». Пишем всего лишь одну команду. Все команды я оставлю в описании под видео. «MS Config» и нажимаем Enter. Мы заходим во вкладку «Загрузка», заходим во вкладку «Дополнительные параметры». Друзья, ставите галочку «Число процессоров» и выбираете максимальное количество. У меня четырехъядерный процессор, значит я выбираю четыре ядра. Нажимаете «Ок», нажимаете «Применить». Конфигурация системы может попросить вас перезагружать компьютер. Перезагружайтесь. Друзья, надеюсь, урок был полезен. Ставь жирный лайк и подписывайся на канал.